హేజా టైటిల్ బాగుంది నేను టీజర్ ట్రైలర్ కూడా చూసా కానీ ఫస్ట్ ఈ హేజా అంటే అర్థం ఏంటి చెప్తారా హేజా అంటే ఇట్స్ డైలీ గర్ల్స్ నేమ్ అండి అండ్ ఆల్సో ప్రిషియస్ అండ్ మీనింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ మీనింగ్ మీరే డైరెక్షన్ చేశారు మీరే స్టోరీ రాశారు స్క్రీన్ ప్లే అంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో సగానికి సగం రోల్ మీదే మీకు ఈ స్టోరీ నచ్చడానికి కారణం ఏంటి బికాస్ రాసింది నేనే కాబట్టి అందులో మెయిన్ లైన్ ఏముంది మీరే యాక్ట్ చేయాలి అనుకున్న అనుకోవడానికి అంటే స్టోరీ దీంట్లో వెరీ పవర్ఫుల్ అండి సో స్టోరీ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాడినరీగా కొంచెం బాగా గ్రిప్పింగ్ గా ఉంటుందో సో ఆర్టిస్ట్ వాల్యూ కొంచెం తగ్గినా సరే స్టోరీతో మనం డామినేట్ చేయొచ్చు నా ఫీలింగ్ సో ఇప్పుడు అందరూ అంటే ఇప్పుడు నేను కొత్త కాబట్టి ఈ స్టోరీకి నాకంటే స్టోరీ డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను యాక్ట్ చేస్తా అంటే మీరు వేరే ఆర్టిస్ట్లకి ఇస్తే వాళ్ళు జస్టిఫై చేస్తారో లేదా అన్న డౌట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అలా కాదు వేరే ఆర్టిస్ట్లకి ఇస్తే వాళ్ళకి ఒకవేళ నా స్టోరీ సరిపోకపోవచ్చు అమ్మా కదా సో నా భయం అది సో నాకు ఈ స్టోరీ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి నాకన్నా స్టోరీ గొప్పగా ఉంది కాబట్టి స్టోరీని హీరోగా పెట్టి నేను పక్కన యాడ్ చేసి అంతే కమింగ్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ హారర్ థ్రిల్లర్ అంటేనే ఆడియన్స్ అటెన్షన్ తీసుకునేదే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో మీరు దీనికి స్పెషల్గా ఏమైనా వర్క్ చేశారా ఏంటి ఆల్రెడీ మీ ఇన్స్టాలో చూస్తుంటే మీరు ఎప్పుడు మంచి పాటలు పాడుతూ జనాలకు అలా అందిస్తూ ఉంటారు సో మీరు ఎలాంటి స్పెషల్ హోంవర్క్ చేశారు ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ తో వచ్చాయి హేజాలో మేము సరికొత్తగా ఎలాంటి మ్యూజిక్ వినబోతున్నాం చూడబోతున్నాం ఓకే లైన్ ఆన్సర్ ఇస్తా హెజా సినిమాలో మీరు చూస్తున్నప్పుడు అవసరానికి మ్యూజిక్ వస్తుంది ఎక్కడ మ్యూజిక్ అవసరమో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది మ్యూజిక్ అవసరం లేని చోట మీకు ఓన్లీ ప్లెయిన్ గా రా గా ఉంటుంది సో కాసేపు అలా సైలెన్స్ అండి సడన్ గా మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయితే మీరు ఎఫెక్ట్ ఫీల్ అవుతారు అది ఈ సినిమాలో ఉంటుంది గుండె దడం అంటది కూడా అలాంటప్పుడు సడన్ గా ఎఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు నిజంగా అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేసినట్టే అది మరి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి సడన్ గా దయ్యం వచ్చి మీద పడడం ఒకటి లేదంటే మీకు అంతవరకు ఎంటీగా ఉండి ఒకసారిగా ఒక సీక్వెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్లోగా రీ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అవడం ఒకటి సో దీంట్లో రెండు ఉంటాయి మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఆ సీక్వెన్స్ కి మీరు రీ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే అక్కడ మీకు డైలాగ్స్ లేవు సో డైలాగ్స్ లేని ప్లేస్ లో ఆర్ఆర్ మీద చాలా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి సీక్వెన్స్ లో రీ రికార్డింగ్ బాగా ఎలివేట్ చేసి మీకు ఒక హాంటింగ్ గా ఒక సీన్ బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది అనే ఫీల్ క్రియేట్ చేయడం ఇస్ డిఫరెంట్ సైలెన్స్ తో ఉండి లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి సడన్ గా మీకు దయ్యం మీద రావడం ఒకటి అప్పుడు మీకు భూమైన సౌండ్ వస్తుంది మీరే సో దానికి మీకు గుండెలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి దీంట్లో అలాంటి సీక్వెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి మీరు ఫీల్ అయ్యి కరెక్ట్ స్టోరీ ఏం చెప్తున్నాడు బాగుంది ఒక క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అవుతుంది అనే ఫీల్ తోనే రీ రికార్డింగ్ దీంట్లో ఉంటుంది అది డిఫరెన్